广体育生活，欢迎收听《早安中国》，来关注体育生活。欢迎收听《早安中国》，来关注。曾经，中国只有两座大城市，一座是大上海，一座是大武汉。武汉的一天，是从蒸汽升腾中开始的。这个城市几乎没有人在自己的家里做早餐。常州人口一千二百万的武汉，在早晨七点到九点的两个小时里，至少有五百万人走出家门，准时出现在街头巷尾的早餐店。早间时段的全城总动员被武汉人称作“过早”。最日常的一件事情被冠以隆重而带有明显仪式感的动词“过”。于是，吃早饭这件事便显得与过年、过节、过日子同等重要了。武汉是因为码头兴盛起来的城市，过早也明显带着码头气质。大量的码头工人没有条件带家眷进城，产生了在外早餐的刚需。繁重的体力劳动要求早点油厚味重、热量高。九省通衢带来了丰富的品种。抢时间吃完马上干活，只能在简陋和匆忙中快速解决问题。百年间，城市变化翻天覆地。过早却顽强的以原生态的面貌活到了现在。在过早中，出镜率最高的是热干面。喂，拉中啊！喂，拉香海的。喂，拉个香海两万多只啊！红萝卜可以得到，都可以得到。从早晨开门到现在，不足一个小时，二十五岁的罗思思已经卖出了大约二百四十碗热干面。我做热干面已经有十年了。热干面呢，说难也难，说简单也简单，加一点芝麻酱，加点酱油，加点萝卜，加一点卤水，再加点辣椒，丢点葱花。但是呢，用最简单的做料，调出好的味道，还是蛮讲究的。一个早上，并不善谈的罗思思几乎把一天的话都说完了。有数据称，武汉一天会消耗两千多吨碱水面条，差不多每三个人中就会有一个人的早餐是热干面。热干面的经营者们，则是这个城市最早醒来的一批人。
遍布城市各处的早餐点，几乎与罗斯斯同一时间打开店门，进入一天中最繁忙的几个小时。武汉怕是有伤亡，去找点摊子，多找点的人那就说不清了，都蛮早起来，刮目下雨都一样的，说辛苦是蛮辛苦，但是我们呢也都习惯了，没法说嘞，我们都是热爱绵羊大的，也是心甘情愿的吧。十年之间，热干面从一块一碗涨到四块一碗，依然无法单独支撑一家早餐摊点，只好靠增加一些配料，提升利润空间。这也意味着罗斯斯早间的准备工作更加复杂。麻烦是麻烦了一点，但是热干面还不是要与时俱进。罗斯斯打开店门的时候，在这座城市一些背街小巷，另外一些人已经先于他们开始了忙碌。这是一些专门加工热干面最核心的原料——碱水面条的小作坊。通常一个小作坊每天能加工六百公斤面条，为五到六家热干面摊点供货。为了保证食材的新鲜，面条必须连夜制作。近两年城内房租上涨。许多加工坊开始搬迁到城市的边缘，每天靠专人将面条送到店铺。今天几筐面？两筐，两筐。四两全部呀？好的，好的。城市还在沉睡，几千辆几乎是同一种型号的小货车行驶在空旷的街道，这是很多本地人也不曾见识过的景象。对初到这里的外来者而言，热干面可能只有一种味道。但是正宗的武汉人却经常会为哪里的面好吃、哪里的芝麻酱更香而争执。其实最好的那一碗，永远就在自家的楼下对很多武汉人来说，过早之后是过江。外地人可能很难理解“过江”对于武汉人意味着什么。有人说，穿城而过的江水让同城人产生了隔岸相视的离别，既不远，也不近。于是，每一个过江人的脸上就写上了一种莫名的浪漫。属于上世纪的轮渡依旧在运行，甲板上混杂着推电动车的工薪族和体验过江的游客，在轮渡上可以看到著名的武汉长江大桥。每天上午，武汉长江大桥铁路养护班前会准时召开。养护班的职责是在大桥下层的铁路桥排查隐患，养护桥体。接下来的一个小时里，他们将紧张起全部神经，开始一场与时间的赛跑。贯通中国南北的京广铁路和幺零七国道同时经过武汉长江大桥，平均每天会有二百六十列高速行驶的火车经过这里，密集时每五分钟就有一列火车经过，最长时则两三个小时才过一班。陈清明他们就是在最长的间隔时间完成工作。
这段时间被称为“天窗点”。今天的天窗点只有七十分钟，这么短的天窗点并不多见。今天，陈清明和班组要紧急调整一段钢轨轨距，他们需要在七十分钟的时间里拧紧松动的螺栓，调整变形的轨道间距，更换到了年限的枕木。这一切必须在下一趟列车开来之前完成。好吧，好，各位各位，开始。毕竟要十几个工友和同事在前头中间来作业，而且这个作业会是影响行车的，不仅影响行车安全，也会影响我们的人身安全。在有限时间里面，要做出超出有限时间的工作，这是一种大胆的、比较冒险的行为。武汉长江大桥的年龄超过了维修班的所有人。一九五七年，长江上第一座现代化大桥成为当时全中国人的骄傲。很多出生在那一年的武汉人，名字里都带上了一个“桥”字。还走。资料显示，大桥桥墩曾经遭遇过七十六次重大撞击，但八个中空的桥墩至今依旧坚强。不过，毕竟大桥常年浸泡在江水里，在风力以及车辆的外力作用下，钢梁还是会发生轻微的扭曲变形。对位于大桥下层的铁路来说，可能导致铁轨的间距产生位移，给高速通过的列车造成致命的隐患。陈清明和他的工友们做的，就是消除这些隐患。这边是高一种，我还得高一种，这样子来不来得及？到到时间通知我，好吧？啊，我跟他们先弄个刷子。此时，大桥下面武汉市民的广场舞一如既往。十公里之外，下一班列车正在向大桥靠近。上午十一点二十五分，即将开往大桥的列车开始检票。十八分钟后，它将正点经过武汉长江大桥号动车里的六百五十位乘客，没有一个人会意识到，他们经过的大桥上刚刚上演过一场速度与激情的戏码。本次列车正在通过万里长江第一桥。在万里长江大桥上面做事是非常自豪的。我从小，我们也可以说是洋下世家吧。呃，从爷爷剑桥、爸爸洋下到现在，我第三代洋桥人。对他一种特殊的情感。尽管六十年间城市迅猛发展，七座新式大桥和两条过江隧道快速连通了长江两岸，过江早已如履平地，但是对武汉而言，这座大桥的至尊地位依然无人可以撼动。
。每到整点，江汉关大楼的钟声都会准时响起。大楼落成，钟楼开始用《威斯敏斯特序曲》为全程报时。这是当时全城最高的建筑，英国的建筑风格，瑞士的钟楼基建，美国的报时装置，中国最有名的钟表公司师傅负责安装。这里曾是武汉当仁不让的城市中心，但现在明显被隔江相望的另一个年轻的片区夺去了风头。通往这片区域的地铁似乎没有明显的交通峰值变化，只有人多和人更多。军工到站，终点站，光谷广场。要下车的乘客，请携带好随身物品，提前坐好下车。光谷，武汉平均年龄最年轻的区域。占据这个区域的是开始校园生活的大学生，即将毕业的大学生，和已经毕业的大学生。淘金的年轻人聚集在光谷，构成了这里独特的生态系统。在光谷，每天都有一百多个像我这样创业失败的人。资本大厦的电梯是世界上最难等的电梯。我每天中午都要跟两百多人同时抢。我每天上班下班经过这个地方，看到身后的这个砖块从没得到油，现在又没得了。走路摩拜 BRT 公交、摩的地铁有轨、开车打车。现在的光谷拥有九种出行方式，但是每一种都没法让我迅速回家。现在做生意 APP 都已经过时了，靠的是众筹、P2P 和小程序。我倒了，我倒了。哎，没得上班。一节都好，一节都好。上午十一点，光谷进入脑力活动的顶峰。毕业三年的丁义彪加入了进来，今天他要进行他的第九十六次创业演讲。哎，魏博，哎，我已经到资本大厦了。啊，我稍微稍微提前来了。昨天晚上咱们确认过的那个 PPT， 呃，你放到我电脑里吧。哎，陶毅，哎，关于那个昨天晚上咱们开会讨论的那个，就是那个呃模式的这边的话，因为有超过一百万的这个大学生创新创业的氛围的话，特别浓厚。拥挤那个地方我们还是，然后也便于我在这个、嗯、上这个概念。天下掉头块石头，如果有九个就是创业的。关于那个分享返现的那个模式，解释太复杂了的话，我觉得所有人人手一个 PPT， 上市都是指日可待，更利于这个不管是这个听众也好。尊敬的各位投资人，大家早上好，我们是来自。丁义彪毕业之后选择留在了武汉，他跟五六个同学凑钱开了一家创业公司，跳进了这里每年数万大学生创业的海洋。二零一八年，武汉在校大学生人数突破了一百二十万，超北京和上海，成为中国在校大学生最多的城市。这个数字也是名副其实的世界第一。资本大厦，在年轻的创业者眼里，前面的这两个字随时在向他们招手。一楼的创业咖啡每周都会举行十多场创投会，丁义彪早已轻车熟路。现在目前，比如说我们产品的覆盖，我们就是那个光谷创造这个孵化孵化层面的，把它当初那个一点零的那个版本的那个投资人，他的投资方向啊什么的，他的在那个。哎，白总你好，比如说这个 ODA 的渠道，比如说像携程呐这种，我们也是，哎，要不咱加个微信吧？嗯，对对对对对，哎对对对对对，你是老前辈了，要多跟你交流。呃，我们的现目前正在做的一个事情，扎堆儿的大学，一波又一波年轻人，以及无数高新企业，吸引着大批顶着科技光环的热钱涌入。投资人的目光穿过年轻创业者的激情演讲，搜寻着利润快速增长的机会。武汉市旭拼游科技股份有限公司带来的项目，旭拼游旅行网。
。每一次创投会，丁一彪都会看成是一次人生转机，成败往往源于一次好的演讲，还有笔记本里的 PPT。客户会带来客户，那么有一个裂变式的一个一个传播。作为互联网旅游公司的话，那么通过更多的成交量来积累更多的这个平台数据。丁一彪激情演讲的同时，与光谷只有一墙之隔的武汉大学，最后一节课即将下课，这是武大校园上午最后的安静时光。在中国最美大学的年度排行中，武汉大学多次排在第一名。每年三月，在樱花盛开的短暂花期里，每天会有超过二十万的游客涌入武汉大学，以至于校方不得不严格限制进入校园的人数。每年都会有新的年轻人入住这座老斋舍，这是中国近代史上第一座真正意义的大学生宿舍楼。它的另一个名称叫“樱园”。每年从樱园毕业的年轻人会离开这里，穿过武大的校门，汇入光谷的洪流。分销的这个产品来自于我们的资产。希望能够做国内社交化旅游电商的 Facebook。丁一彪的创业演讲还在继续。公司名字：旭拼游，旭拼游，旭拼游，拼多多，拼多多。哎呀，这个越走越偏，越走越走到这些什么去了？反正越走越没劲儿。好吧，好吧，没有了。今天投资人的提问似乎比以往更加犀利，但屡败屡战的丁一彪早已习惯这样的场面。他看重的不是态度，而是机会。好，谢谢大家。午饭时间的光谷像是一个巨型的学生食堂，只是吃饭的人远没有在校园时轻松惬意。丁一彪今天的演讲不算成功。今天创投会效果一般，嗯，应该不能直接拿到投资。我们这种文旅的项目，跟投资人的那个投资背景，呃，不符合。我看了一下，我们对自己的表现很满意，其他的看下一回吧。对，不管今天结果怎么样，还是要把这条路走下去。在这一片充满欲望和未知的区域里，每天都会有新的创意产生。新的创业者出现，同时也会有新的失业者和创业失败的年轻人。这是光谷约定俗成的规则，也是光谷特有的魔幻色彩。下午两点是这个城市最尴尬的时候，还没有散尽的困意，还没有完成的工作，让人觉得纠结。一个被称为“风光村”的地方，此时迎来了一天中最漂亮的时刻。全中国位于城市中心的小渔村，可能只有它了。有人说这里像巴西的里约热内卢，也有人说像希腊的圣托里尼。这里与人潮汹涌的光谷，仅一步之遥。后，湖北省博物馆迎来一天中的第二个参观高峰。一九七八年的夏天，在湖北省随州雷谷墩地区，我们意外的发现了这套真侯乙编钟。曾侯乙编钟，湖北博物馆的镇馆之宝。这是中国现存最大、最完整的编钟，也是中国首批不允许出国参展的文物。庞大的体型占据了一个专门的展厅，总重量高达两千五百六十七公斤。
曾侯乙编钟在地下沉睡了两千四百多年后，依然还能演奏出精准的声音。稍显遗憾的是，出土至今的四十多年当中，曾侯乙编钟只在重大活动中演奏过三次，听过的人寥寥无几。想在武汉听到编钟演奏，倒也不难，只需从省博物馆向东一步五公里。一九七八年的夏天，在湖北省随县雷谷墩地区，意外的发现了战国时期的一位贵族孙侯乙的陵墓。同样的讲解词，同样数量和大小的编钟，出现在建于上世纪九十年代的武汉楚天台。与珍品不同的是，这套复刻版编钟每隔四十五分钟就会演奏一回，仅在演奏员毛小静的手上就已经演出了一万两千多场。十五分钟左右的表演嘛，然后再会表演下一场。七年来每一天都是这样子。下面请欣赏《欢乐颂》，选自贝多芬第九交响乐，主题音乐。楚天台下面的水域是中国面积最大。说到老的，我们平常说武汉话都蛮干净，只是吵架的时候不干净。下午是民谣歌手冯翔的音乐沙龙时间，在北京漂泊了十年后，冯翔回到武汉，用武汉方言唱起了民谣。当一个城市或者一个人他的节奏太快了的时候，总想慢一慢下来，反过头想一下子，我到底是谁？我从哪里来？大家会个体验，看起来非常微小的那样一些幸福感。离开之后再回来，冯翔看待武汉的眼光里，兼有了原乡人的熟识和外来者的观察。整个这二三十年变化太大了，你比如说关于罗州桥啊、民族乐园完全不一样了，我也是那个庙还是那样，但是大家肯定目的不一样了。接着，时间是经过，大家回家了。
武汉，更重要的一个革新就是包容、融合。这个武汉这个整个城市的文化，并不是在武汉这个地方这样长出来的，而是它汇聚了全国各地，不管是东南西北，把自己的文化带到这里，就融为一体。然后变成了武汉这个城市的城市文化和城市性格朕集体进入了一个共同的节奏——晚高峰。在老武汉人眼里，武汉三镇的气质完全不同。汉口曾是全城商业与时尚的中心，灯红酒绿的色彩是下班后的基调。大学云集、书生遍地的武昌，此时返回宿舍的师生一定是这里的主角。而偏重重工业制造的汉阳，几乎永远排在他们之后，成为跟风的追随者。近年来，商业化迅猛蔓延和城市样貌的不断变换，正在逐步缩小三镇之间的差异。武汉三镇已经越来越相像了，晚高峰也早已失去了个性。在武汉人的记忆中，再壮观的晚高峰也比不上当年这里的景象。他们称这里为“红钢城”。六十多年前，新中国第一个特大型钢铁联合企业“武钢”建成投产，武汉也由此被称为共和国钢铁的长子。最多的时候，庞大的工厂里聚集了十二万钢铁工人。二零一六年十二月一日，厂门口挂了五十多年的牌子，换成了宝钢集团。武钢集团与宝钢集团正式合并，成为中国最大、全球第二的特大型钢铁企业。在这个最大的不变就是变化的时代，这里就像是一块活化石。能看见的不仅有几经变迁尚未改变的生活场景，还有某些被认为已经消失的生活方式。四十六岁的李成洪进入武钢时只有二十四岁，二十二年里他再没有离开过红钢城。两年前，武钢进行过一次大规模的员工分流，四万人离开了原来的行业，李成洪也是其中之一。和很多人一样，李成洪虽然离开了车间厂房，但是并没有离开武钢生活区。
我听我爸爸说，就是资源无刚，好多人都就调到这边来了，起码有两三代人，到了我们现在他就不知道。我现在的生活就是把爸爸顾理好，把家人给照顾好。爸爸吃饭嘛？拿给你。你等下吃完了起来听新闻联播吧。分流离职后，很多人调整了自己的生物钟，开始找寻更适合自己的生活。啊，我等一下好不好？入夜，这座城市开始放松自我，回归个性。这几年，城市的灯光变得越来越度，也越来越高。夜游长江的旅游项目慢慢兴起，每晚七点半，打着民国风招牌的“知音号”游轮准时起航，成为其中最知名的交互式剧场。长江两岸和与它垂直的十字交通轴，是这个城市夜间灯光最密集的区域。城市公共中心也正沿着这个十字形结构向城郊扩展。红钢城也在这条灯带的延长线上。这些人绝大多数都是武钢的工友，大家定期在这里见面。李成洪显然是他们当中的明星。没有人知道这家舞厅究竟开了多少年，只是李成洪和他的舞伴都还是青年工人的时候，就在这里了。五块钱一张舞票，现场萨克斯演奏，舞伴都是熟悉的面孔，这里几乎就是上世纪八十年代国企或者大学舞会的情景再现。每一个地方都有那个整形换代的，一些年纪比较大一点的啊，他们自己内心肯定是有很大的空窗，总是要找一个呃另一个出口，让自己可以可以疏通自己的心情啊。你这个你个哪点子人？我这人退休在屋里噻。你说你好怂啊！你说那样子怎么开不了屋嘞还？别动别动别动，看那里看。看什么？看这里。哎呦。他怎么是你命娘的？坐的心头的噻，他就是转不过弯来。他说：“三娘，我们两个想法不一样，么么么么。”三步菜就是原来的休闲三步，呃，很多的比较有名望的老师，我们今天也到场了，马上开始舞会。性格火爆的武汉人忍受不了交谊舞的含蓄和温吞，于是创造了这种节奏强烈的三步菜。这曾经是李成洪他们年轻时最时髦的炫耀。滑滑。离开工厂后，李成洪重新拾起年轻时的爱好。如今他已经是远近闻名的舞蹈老师，而且专门教授三步踩。这个那不行的。走武汉的这个茶样，跟我们这个文化就有一定关系，还是与我们武汉的这个码头文化。所以说，他武汉的这种江湖气质比较浓，水花多，哎，水怪不怪洋的，水就要喂。武汉有江，有湖，有江湖。江湖的夜晚不仅属于今天的年轻人，也属于曾经的年轻人。他们引领过那个年代的时尚，然后留一个地方给自己。随时和过去的岁月握手言欢
。对于我们来说，是没得包着，但是我们就是出于一个爱好。后来也变成每个舞厅的啊，都想要求我们去啊表演。随着时代的变迁呢，他舞厅也慢慢的变少了。最大的愿望就是把家人去照顾好，然后把自己最喜爱的这种舞蹈再提升一个高度就更好不仅要过个早，还要宵个夜，这样一天才够圆满。有评价说，武汉的夜生活是真正草根的狂欢，要看到武汉的江湖气，来夜市就好了。在霓虹闪烁、人声鼎沸的吉庆街头，有一个风姿不凡的女子，优雅地迈着她的鸭脖。武汉籍女作家池莉的小说《生活秀》，让大半个中国的读者记住了吉庆街，不足两百米的小街，也成了武汉最早火起来的夜市。以宵夜为核心的夜市，是这个城市里不变的夜晚沸点，只是主角常常替换。吉庆街早已没有了昔日的火爆。曾经人气最旺的宝成路夜市，风头又瞬间被刚刚翻新的中山大道抢去。一条街的落寞，代表着另一条街的兴起。这座城市似乎从来不拒绝来自东南西北千奇百怪的特色与时尚。龙虾店老板乐飞无暇去计算今天晚上已经卖出了多少份龙虾。从六月份小龙虾上市，每天晚上都是这样的情形。雪松路不足一公里的街上，塞下了近二十家小龙虾店，每个商家都想找个合适的店铺挤进这条小龙虾之街。小龙虾的做法已经从原来两三种发展到现在二十多种，但凡是能想出来的烹饪技法，都会在小龙虾身上试一遍。我最喜欢吃的油焖大虾、蒜蓉虾，是蒜蓉的油焖的。我最喜欢吃的是蒜蓉虾、油焖虾，只要是虾子，我都爱吃。商家之间的战火硝烟，貌似在火候和口味之间，实际上能笑到最后的只靠一个法宝，那就是货源。在高峰期，仅仅雪松路上的食客每天就能吃掉二十多吨小龙虾，而小龙虾的亩产量不超过四百斤，这意味着要想支撑雪松路两个月的销售量，就必须要有三百万亩虾田。况且，武汉并不只有雪松露。早在六个月前，乐飞就包下了老家的一片虾田，养虾人会把质量最好、个头最大的虾定时定点送到乐飞的店。整个武汉夜市的龙虾店几乎家家如此，这也就意味着普通市民很难在市场买到高品质的小龙虾，只能来夜市过瘾。在宵夜摊上点一份虾子，慢慢吃到深夜，这是属于武汉的市井夜生活。这种状况让当地的城管部门非常头疼和无奈，因为他们自己也是武汉人，也喜欢这样度过有小龙虾的夜晚。你的屋里当年没毛豆，他的屋里拿个啤酒
，到时你就不得花生了，到时我就不得只卖虾子。当时来武汉了，学了一个武汉老板讲胃口的。其实武汉的夜市里不只有小龙虾，每个时节有每个时节的口味，当然也有一年四季都混迹其中的标配。都市里的宵夜，图的就是份自在和痛快，少了白天的规矩，也暂时忘了生活里的种种不易和一地鸡毛每天那个天起来的，已经十几年了，已经跟蔡龙说好了，因为冲呢，对于那个面来说也是蛮重要的一部分，也不用跟他打么招呼，直接去拿就可以了。